¿existieron realmente los dioses hindúes? ¿Vivieron aquí en la tierra donde vivimos actualmente? Pues los hindúes creen que sí y no necesitan ninguna prueba para creerlo. Pero resulta que puede que haya una. ¡Vamos a verlo! Para llegar hasta esa prueba vamos a conocer el puente de Adán. También se conoce el puente de Rama. Bueno, eh, se trata de una cadena de arrecifes y bancos de arena que hay entre las islas de Ramesbarán en Tamil Nadu y las islas de Mannar en Sri Lanka. La distancia es de unos 50 kilómetros de largo y en algunas zonas hay apenas un par de metros de profundidad. Aquí hay un proyecto para construir un puente que puedan pasar coches, incluso un tren y hay otro proyecto para crear eh, un canal donde puedan pasar barcos grandes, ya que en la actualidad hay poco fondo. Actualmente hay grupos hindúes que afirman que debajo de esos arrecifes de coral y esos bancos de arena hay un puente hecho por el mismísimo dios Rama. Aquí lo decimos muchas veces, las leyendas es una mezcla entre mito y realidad que siempre suele guardar alguna verdad. En este caso vamos a fijarnos en la epopeya Ramayana. Aquí el dios maligno Ravana secuestró a la mujer de Rama, a Sita, y la llevó a Lankapura, la supuesta actual Sri Lanka. Recordemos que Rama es un avatar del dios Vishnu y Ravana es un Asura, o sea, es, es un dios también, pero es una deidad sedienta de maldad y de guerra. Entonces Rama tenía que rescatar a su mujer, así que el dios Brahma le ayudó y creó un ejército de monos inteligentes para ayudarle. Estos monos crearon en cinco días un puente que llegó hasta la actual Sri Lanka. Rama cruzó el mar por este puente y rescató a su mujer. Es cierto que hay una versión que dice que los monos realmente tiraban rocas grandes al océano, unas rocas que flotaban sobre el agua, y se cree que de esta manera se creó el puente Rama. Entonces cruzaron el estrecho, conquistaron lo que es actualmente Sri Lanka, y cuando regresaron a lo que es la India, las piedras dejaron de flotar y se fueron al fondo formando los actuales arrecifes. El caso es que esto ocurrió hace más de 10.000 años, coincidiendo con la última glaciación. Después, el nivel del mar subió y el puente quedó bajo el agua. Los hindúes creen que Rama no es únicamente un dios, sino que es alguien que convivió aquí con nosotros. Rama tuvo una existencia real. Era un avatar de Vishnu y los avatares de Vishnu Llegan a la Tierra porque tienen que enseñarnos algo. Krishna, otro av avatar de Vishnu, se cree que también existió realmente, aunque no hay pruebas de ello. Y Buda, otro avatar de Vishnu, hay pruebas reales de que existió realmente. Los grupos hindúes afirman que los gobiernos no quieren investigar este tema del puente, ya que si realmente encuentran restos arqueológicos, no podrían construir el puente sobre esos restos, pero sería increíble que encontraran algo, porque sería una prueba real sobre las tradiciones más antiguas e importantes de la India, de los hindúes. Sería como una prueba física de la existencia de ese dios, de su encarnación en la tierra, y la prueba de que hubo una época que los dioses vivían con los hombres. Se dice incluso que Sri Lanka podría ser una pequeña parte de la mítica, hipotética y desaparecida Lemuria. Se dice que Lemuria fue como una gran isla que existía en el sur de la India y que se supone que actualmente está sumergida bajo el Océano Índico. Gracias al puente que hizo Rama, los habitantes de Lemuria podrían haber pasado hasta lo que es la India. ¿Y quiénes eran los habitantes de Lemuria? Pues eran los pueblos dravídicos que conocemos en la India actual, en el sur de la India, que podemos ver que son físicamente diferentes a los habitantes del norte. Los pueblos dravídicos tienen la piel un poquito más oscura. Claro que hay estudios y teorías que desmienten todas estas hipótesis. Se dice, por ejemplo, que en las primeras versiones del Ramayana no se decía exactamente que la Ankapura estaba situada en lo que actualmente es Sri Lanka, sino que fueron los gobernantes de la dinastía Chola en el sur de la India los que comenzaron a promover esta idea y decidieron cambiar la historia del Ramayana. ¿Y por qué lo hicieron? Pues para invadir la isla de Sri Lanka. Como podemos ver, la manipulación de la información o de los hechos históricos para conseguir beneficios políticos ha existido siempre. El tema del puente de rama es fascinante, no solo porque puede ser cierto o no, sino porque saca a la luz temas como el mítico Lemuria y además te haces preguntas sobre todos los restos de antiguos templos 
que el tsunami del año 2004 arrastró hacia las costas de Tamil Nadu, enfrente de Mahabalipuran. Es una zona donde los restos de una enorme e interesante civilización están supuestamente sumergidas debajo del agua, por lo cual no sería raro que existiera realmente restos de un puente. Si ese fuera el caso, estaríamos enfrentándonos a una de las sorpresas más interesantes dentro de la historia de la arqueología. El devoto que renuncia al fruto de sus acciones consigue la paz eterna. Por el contrario, el hombre sin devoción, que hostigado por el deseo se atiene al resultado de sus acciones, queda encadenado a ese resultado.